இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசியலில் வந்து ஒரு திருப்பு முனையாக ரஜினியை தொடர்ந்து கமல் அவர்களும் அரசியலுக்கு வர இருக்கிறார் கமல் அவர்களுக்கு வந்து அரசியலில் வந்த கண்டிப்பாக ஒரு தடம் பதிக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்கண்ணா எந்த ஒருத்தர் பற்றியும் நான் முடிவு இல்லை ஒரு நான் ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் தான் யாராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருந்து வந்தாலும் சரி அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு களத்துக்கு வரணும்னா அதுக்குன்னு சில திறமைகள் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தேவை ஏன்னா ஒரு திட்டம் சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து சரியான திட்டமாக அது வந்து ப்ராக்டிக்கலான திட்டமாக அது நிறைவேற்றுறதுக்கான என்னென்ன விஷயங்கள் வேணும் அதுக்கான என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது இது நான் சொன்னது ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எவ்வளோ இருக்குது அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து நடத்துறது ஈஸியான விஷயம் இல்லை எப்படி நீங்கள் பார்த்தாலும் ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஸோ இவங்க வர ஆசைப்படுறாங்க அவங்க வர ஆசைப்படுறாங்களே அவங்க வர ஆசைப்படுறாங்க இவங்களை பற்றி நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறத விட யாராக இருந்தாலும் கிளியராக சொல்லணும் நாங்கள் இவங்க இது தான் எங்களுடைய கொள்கைகள் இது தான் இது இப்படி தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் இது தான் எங்களுடைய முக்கியத்துவம் இல்லை இதுக்கு தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறோம் நிறைய இருக்குது ஒரு நாடை வந்து கவர்ன் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை கமல் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நெருங்கிய நண்பராகவும் நீண்ட நாள் அவரோட நீங்கள் பயணிச்சிருக்கீங்க அரசியலுக்கு வந்து அவருக்கு எந்தெந்த தகுதிகள்லாம் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னா கௌதமி அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன இல்லைங்க இதை பற்றி நான் பேச விரும்பல ஏன்னா என்றைக்குமே வந்து நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இதுலேயோ இல்லை இந்த அரசியல் இதுலேயோ பார்த்து பழகி இந்த மாதிரி ஒரு இது எப்போவுமே நான் பண்ணதில்லை ஸோ உங்கள் கேள்விக்கு ரொம்ப நன்றி அந்த அந்த அளவுக்கு நான் எனக்கு சொல்கிற ஒரு ஒரு நாலேஜ் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பட் நான் பேச விரும்பல இதை பற்றி இட்ஸ் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயம் சின்ன திரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக எல்லா வீடுகளிலுமே வந்து நாடகங்களில் வந்து மக்கள் விரும்பி பார்க்குறாங்க குறிப்பாக பெண்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கு நாடகங்கள் மட்டும் இல்லை அந்த ரியாலிட்டி ஷோஸ் அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா ஸோ அதுவும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் சேனல்ஸ் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் டெலிவிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மீடியம் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு அண்ட் இந்த ஒரு தருணத்தில் டெலிவிஷன் நடத்துகிற ஒவ்வொருத்தருமே வந்து இந்த ஒரு ஒரு பவர் இருக்குது பாருங்கள் உங்கள் கையில் அது வந்து நல்ல பொறுப்பாக ரொம்ப பாசிட்டிவாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையிலே இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும் உங்களால் ஸோ அதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இல்லை நீங்கள் மீண்டும் சின்னத்தரையில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க மறுபடியும் ஏதாவது சின்னத்தரையில் நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ ஒன்றும் நடிக்கல பார்க்கலாம் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நாளைக்கு என்ன வருதுன்னு தெரியாது நமக்கு அது வர்ற வாய்ப்பு இல்லை வர்ற சில சுச்சுவேஷன்ஸ் திருப்பு முனைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா வரும்போது நம்ம எதிர்க்கணும் இப்போ சினிமா துறையில் வந்து நலிந்த கலைஞர்கள் இருக்காங்க பட வாய்ப்புகள் இல்லாமையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசும் சினிமா துறையும் என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க நம்ம நடிகர் சங்கமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு துறைக்கு சேர்ந்தவங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகு இல்லை வேறு ஏதாவது உதவி தேவையான ஒரு நிலைமையில் இருந்தாலும் சங்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அந்தந்த துறைக்கான அந்த யூனியன் அசோசியேஷன் நிறைய செய்கிறாங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய செய்கிறாங்க பொதுக்குழு செயற்குழு இப்போ நடிகர் சங்கத்தில் நடந்துச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக சரத்குமார் ராதா ரவி அவர்கள் வந்து போலீஸில் புகார் தெரிவித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானமே போட்டிருக்காங்க ஆக அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு கௌதமி அவர்கள் வந்து ஆதரிக்கிறாரா இல்லை மறுப்பு தெரிவிப்பாரா இல்லைங்க இது பற்றி நான் இப்போ பேச விரும்பல ஏன்னா அது வந்து ஒரு யூனியனாக ஒரு அசோசியேஷனாக ஒரு கமிட்டியாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு ஸோ லெட்ஸ் லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி இப்போ விஷால் தலைமையிலான அந்த ஐவர் கொண்ட குழு மிகச்சிறப்பாக நடிகர் சங்கத்தை நல்ல ஒரு இதில் செயல்பாட்டு கொண்டுட்டு போகிறாங்களா வில் ஹாவ் டு சி இட்ஸ் அ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்போ எந்த விதமான ஒரு ப்ரோக்ரஸ் இருந்தாலும் ஒரு முன்னேற்றமாக இருந்தாலும் டைம் ஆகும் ஒரு ஒரு டீப்பான ஒரு ஆழமான ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா டைம் ஆகும் ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி அடுத்த தேர்தலையும் நாங்கள் நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு விஷால் அவர்கள் வந்து உங்களுடைய ஆதரவு பார்க்கலாம் தேர்தல் வரட்டும் அந்த டைம் வரட்டும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல இளைஞர்கள் வந்து இந்த ப்ளூவேல் கேமால் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க உயிரிழப்புகளும் அதிகரிக்க கூடுகிறது இதை தடுக்கணும்னா என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க தடுக்கணும்னு என்ன செய்யலாம்
இதில் குழந்தைங்க இறங்கின பிறகு ஒவ்வொரு ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு சேலஞ்சு வந்து அவங்கள இன்னும் ஆழமாக இழுக்குது அவங்க வந்து திரும்ப முடியாத இடத்துக்கு கொண்டு போகுது ஒவ்வொரு படிப்படியாக அவங்க இறங்கிட்டுருக்காங்க அதுக்குள்ள இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இழுக்கும் அப்படியே உள்ள நம்ம திரும்ப முடியாத இடத்துக்கு அப்படியே நமக்கே தெரியாத ஒரு ஒரு விதத்தில் நம்மளை இழுத்துட்டு போகும் அந்த நிமிஷத்தில் கிடைக்கிற அந்த அனுபவம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் வந்து சில சைன்ஸ் இருக்கும் சில இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம குழந்தைங்களுடைய நடவடிக்கையில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா அது மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விளையாட்டுக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்துக்கு அனுபவத்தை தேடி போவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையில் என்னென்ன என்ன நடக்குது எங்கே இருக்காங்க யாரெல்லாம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க டைம் பாஸ்க்கு இதெல்லாமே வந்து நமக்கு தெரியணும் தெரியணும்னா எப்படி என்ன சொல்லு சொல்லலை என்ன உன்னை வந்து நான் அடிச்சிருவேன் இல்லை பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பேன் இல்லை வீட்டு விட்டு வெளில விட மாட்டேன் இப்படி இல்லை அவங்களுக்கு என்ன தோணணுன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து என்னுடைய நன்மை நினச்சி தான் எல்லாமே செய்கிறாங்க என்னோட நல்லதுக்கு தான் உழைக்கிறாங்க என்ன நடந்தாலும் எனக்காக அவங்க நிற்பாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் என் குழந்தைகிட்ட என்னென்ன சொல்லி வளர்ப்பேன்னா நீ நாளைக்கு தப்பு பண்ணுவேன் சின்ன தப்பாக இருக்கலாம் பெரிய தப்பாக இருக்கலாம் அது வந்து நான் உன்னது திட்டுவேன் சில நேரத்தில் அது பெரிய விஷயமாக இருந்தால் ரொம்ப கடுமையாக திட்டுவேன் நான் ஒன்று கையை பிடிச்சி நான் கொண்டு போய் நீ ஸ்கூலில் தப்பு பண்ணேன்னா நான் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் உங்கள் டீச்சர் முன்னாடி நிற்க வச்சு இவ தப்பு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நானே சொல்லுவேன் ஆனால் ஒரு விஷயத்த மறந்துடாது என்ன நடந்தாலும் சரி உங்க கூட நான் நிற்பேன் நீ பண்ண தப்புக்கு நியாயமான ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சா கூட அந்த பனிஷ்மெண்ட் தாங்கிக்கிறதுக்கு நான் உங்க கூட இருப்பேன் ஆனா நீ தப்பு பண்ண கண்டிப்பா அதுக்கு என்ன அது என்ன நீ புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சின்ன வயசுல பண்ண தவறுகள் வந்து சின்னது அது அந்த வயசுல சரிய பண்ணலன்னா அவங்க வளர வளர அந்த அந்த தப்புகள் கூட ரொம்ப பெருசாகும் ஸோ குழந்தைங்களுடைய அந்த பிஹேவியர் எப்படி கைட் பண்றது அது மட்டும் இல்லாம என்ன நடந்தாலும் சரி நான் உங்க கூட இருக்கேன் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பிளைண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் அதாவது அதை பற்றி அவங்க யோசிக்கவே கூடாது நான் என்ன பண்ணாலும் சரி எங்கள் அம்மா என் கூட நிற்பா அம்மா என்னை திட்டுவா நான் பண்ணது சரியில்லைன்னு அவங்களே ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க பட் நான் வந்து என்னை திருத்திக்கணும் நான் சாரி சொல்லணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்லை இதுக்கு வந்து நான் அந்த ஒரு பிராயச்சித்தமாக ஏதாவது பண்ணணும்னா எங்கள் அம்மா எனக்கு உதவி பண்ணுவாள் என் கூட நிற்பா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க ஒரு பயம் இல்லாமல் சொல்லுவாங்க இல்லை ஐயோயோ அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அப்பா என்ன சொல்லுவார் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்ததுன்னா அந்த பயத்தோட வெளியில் போயிடுவாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை தேடி போவாங்க அதுக்கப்புறம் வேறு வேறு தேவையில்லாத இருக்க தேவையில்லாதவங்க கிட்ட போய் பேசுவாங்க ஸோ இதில் தான் அந்த தவறு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் குழந்தைங்களோட பெற்றோர்கள் வந்து ஒன்றிணைந்து இருக்கணும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க கவனிக்கணும் சரி டைம் இருக்கிறது இல்லை ஆனா ஒருத்தங்களுடைய வாழ்க்கையில உத்தியோகம் வீட்டை காப்பாத்துறது இது எல்லாமே வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ குழந்தையோடைய வாழ்க்கை வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க கண்டிப்பா இடம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எது எப்படி பேலன்ஸ் ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க லிட்ரலாக நம்ம வந்து உயிர் கொடுத்து நம்ம குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறோம் அதை விட நம்ம உயிரும் எல்லாமே நம்ம இது ஒரு ஒரு பணையை வச்சு லிட்ரலி நம்ம குழந்தைங்களை வளர்த்திட்ருக்கோம் இந்த காலத்தில் அப்புறம் எவ்வளோ வேல்யூபுளான ஒரு விஷயம் அது ஸோ நேரம் நம்மளால் ஒதுக்க முடியாதா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட் அந்த நேரம் எப்படியாவது என்ன வேணாலும் பண்ணி அந்த நேரம் கண்டிப்பாக நம்ம ஒதுக்கணும் குழந்தைங்களுக்காக ஒரு தாய் உள்ளத்தோட ஒரு நல்ல விஷயத்த நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்போன்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அது ஒரு செல்லமா வாங்கி கொடுக்குறாங்களா அதுலேயும் சில வந்து சாதக பாதகங்கள்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பொருட்கள்லாம் வாங்கி கொடுக்கும்போது அதை எப்படி வந்து கவனிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நான் ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த காலத்தில் அவாய்ட் பண்ண முடியாது எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அது இருக்கு ஒரு படத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கினாலும் இல்லை ஒரு பஸ்ஸுக்கு டிக்கெட் வாங்கினாலும் அதுக்கும் ஒரு ஆப் இருக
ஒரு மொழி கற்றுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது பேங்க்கில் பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா ஆப் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி அவாய்ட் பண்ண முடியாத இந்த காலத்தில் குழந்தைங்கள வந்து டெக்னாலஜி விட்டு தள்ளி வைக்கிறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை தள்ளி வைக்கவும் கூடாது ஏன்னா இது அவங்களுடைய உலகம் இது இது அவங்களுடைய காலம் இதில் இந்த காலத்தில் தான் அவங்க வளர்ந்து இன்னும் முன்னேற போகிறாங்க டெக்னாலஜியில் ஸோ இந்த வயசில் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஆனால் சில பொறுப்புகள் இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு இளைஞங்கிட்ட நீங்கள் பைக் கொடுக்குறீங்க அப்படி பைக்கு கொடுத்துட மாட்டீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைசன்ஸ் இருக்கணும் லேர்னிங் லைசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கற்றுக்கணும் பொறுப்பாக கற்றுக்கணும் ஹெல்மெட் போட்டுக்கணும் சேஃப்டி ரூல்ஸ் தெரியணும் எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸோட சில சேஃப்டிஸோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் இப்போ என் குழந்தைக்கு எப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன் நான் எதுவுமே வந்து ஃப்ரீயாக எங்கேயோ கேட்ட விஷயம் மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டேன் என் வாழ்க்கையில் நான் என்ன பயன்படுத்தியிருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குங்கிறத மட்டும்தான் நான் பகிர்ந்துப்பேன் இப்போ என் டாட்டர் கிட்ட எப்படின்னா இப்போ ரொம்ப நாள் அவகிட்ட ஃபோன் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்கூல் ட்ரிப்பில் போகிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும்போது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கான்டாக்டில் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபோன் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் வளர வளர அது யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போது ஃபோனில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்களுடைய ஆன்லைன் கோர்ஸஸ்லாம் படிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் டைம் பாஸ்க்காக சில யூடியூப் வீடியோஸ் இது அதெல்லாம் அதுவும் பார்ப்பாங்க பட் எனக்கு தெரியும் என் குழந்தை எந்த நேரத்தில் என்ன பார்த்துட்ருக்கா என்ன கண்டென்ட் படிச்சுட்ருக்கா என்னென்ன இடத்துக்கு என்னென்ன வெப்சைட்கெல்லாம் போயிட்டுருப்பா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் இருந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் அவளே வந்து பக்கத்தில் வந்து ஆமாம் பார் பார் என்னை புதுசாக அவனுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லி அவள் ஃபோனில் வந்து அந்த புது இது காமிப்பான் எனக்கு நல்ல புது பாட்டை கண்டுபிடிச்சேன்னே வா கேட்குறேன் என் கூட அப்படின்னு சொல்லி அந்த இயர்ஃபோனை கொடுத்துட்டு என்ன கேட்க வைப்பான் ஸோ அந்த ஷேரிங் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பயங்கள் நமக்கு இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து சில கிளியரான கண்டிஷன்ஸ் வைப்பேன் உனக்கு இது வேணும்னா அதுக்கு வந்து நீ இதை செய்யணும் யூ ஹாவ் டு ஏர்ன் இட் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சம்பளம் சும்மா யாரும் கொடுக்கறதில்ல அதுக்கு நம்ம வேலை செஞ்சு அதை ஏர்ன் பண்ணால் தான் அது நமக்கு கிடைக்கிது எது எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு புகழ் ஒரு ஒரு வசதி எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஏர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அதை ஸோ அதுக்காக இது வேணுமா சரி அதுக்கு நீ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஐ ஹவ் ஏர்ன் திஸ் இதை நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பொருளோடைய ஒரு வேல்யூ தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு கேட்ட உடனே நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா ஆ என்ன கேட்டாலும் அம்மா கொடுப்பாங்கல்ல இல்லை என்ன கேட்டாலும் அப்பா வாங்கி கொடுப்பாருல்ல அப்படிங்கிற ஒரு அலட்சியம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம வராமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு பொருள் ஓடிய அந்த வேல்யூ புரிய வைக்கிறதுக்கும் அதாவது இது ஒரு ப்ரிவிலேஜ் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சமமாக கிடைக்காது எல்லா தாய் தகவலுக்கும் என் குழந்தைக்கு எல்லாமே கொடுக்கணும்னு இருக்கும் எல்லாராலையும் முடியாது ஸோ இந்த பொருளோடைய அருமை என்னன்னு அந்த குழந்தைக்கு புரியணும் நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் அது நம்ம கையில் இருக்கு எத்தனை படங்கள் வந்து எனக்கு சில காட்சிகளோ இல்லை சில டயலாக்ஸோ இல்லை சில பாட்டோடைய லிரிக் கூட எனக்கு பிடிக்காததுனால நான் எத்தனை படங்கள் நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்கிறது எனக்கு தெரியும்